சாய்போவன் வணக்கம் கபிலர் சமுதாய மேம்பாட்டு பேரவை ஆயிரத்தி ஐநூறு மகன் சிதுபரன சிங்கள கத்தனையர் பந்திய வினுவின் உப சேர்வு தின சாதனையின் பிள்ளைகள் மெத்தன் சிதாப்பி பாடல் சந்தா யோமயோ இன்று இருந்து சிங்கள கதைக்கத்தான் போகிறது எழுதுறது இல்லை நான் எக்ஸாமுக்கு எழுத நாங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறது இல்லை இப்போ நோட்ஸ் எதுவும் பாடம் இல்லை நாங்கள் சிங்களத்தால் கதைக்கத்தான் போகிறோம் நான் இந்த ஹீரின் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி சிங்கள கதைக்கிறதுன்னு சொல்லித்தாங்க இன்று இந்த எங்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த பாடம் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பண்ணினா உங்களுக்கு வடிவாக சிங்கள கதைக்க கூடியதாக வரும் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறது என்னென்னா சில உச்சரிப்புகள் இப்போ தமிழ் உச்சரிப்புகள் இருக்குது இங்கிலீஷ் உச்சரிப்பும் சிங்கள உச்சரிப்பும் அது ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் உச்சரிப்புகள் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அது தான் நாங்கள் கதை கேட்கணும் நல்லா கவனிக்கும் இந்த உச்சரிப்பு எழுதலாம் உங்களுக்கு எழுத்து தெரிஞ்சு தெரிஞ்சா இங்கிலீஷும் எழுதலாம் சிங்களமும் எழுதலாம் தமிழும் எழுதலாம் ஆனால் கதைக்க குள்ள எங்களுக்கு எழுத்து தெரிஞ்சா காணாது ஓகே ரைட் அதனால் நீங்கள் அந்த ப்ரனவுன்ஸ் உச்சரிப்பு வடிவாக இன்றைக்கு பார்ப்போம் நீங்கள் எழுது எடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு கோப்பி புதுசாக இதுக்கு அந்த வச்சுக்கணும் நீங்கள் எழுதுங்க எழுத பழகுங்க அப்போ நான் இன்றைக்கி எழுத்துகளில் இருக்கிற உச்சரிப்பு உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் பாருங்கள் முதல் ஆனால் எழுத்துக்கள் சமமாக ஒரே கூடுதலாக கொஞ்சம் சமமாக தான் இருக்கும் ஆனால் சிலது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வித்தியாசம் அதை ஒருக்க நாங்கள் பார்ப்போம் முதல் பார்ப்போம் தமிழ்லேயும் சிங்கள் தாலையும் இருக்கு அயான்னு ரைட் அயான் அது ஓகே தமிழ்ல ஆனா இருக்குது ஆவானா இருக்கு அயான்ல ஆயான் இந்த பிரச்சனை இல்லை அடுத்தடுத்து பேரன் இது தமிழ்ல இல்லை அப்ப நாங்க எங்களுக்கு லாங்குவேஜ் படிக்கும் போது நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மம பாசல் யானமா என்று நான் இப்ப சொன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கணும் எப்படி நாங்கள் மம பாசல் யானவான்னு சொல்றோம் அப்ப தமிழ்ல தான் எழுதுவாங்க இப்போதான் நாங்கள் எழுத போறோம் மம பாசல் யானவா அப்ப இதுல சில எழுத்துக்கள் தான் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் தான் வேறு அதனால பாருங்க இப்ப இதுல பாருங்க இந்த இந்த எழுத்து உள்ள சொற்கள் கொஞ்சம் நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படி இப்படி ஏதாவது சொல் வந்தா உங்களுக்கு தமிழ்ல இந்த இந்த எழுதுற மாதிரி எழுத கஷ்டம் இப்ப நாங்கள் மேல மம பாச இல்லையா தமிழ் எழுத இல்லாது அப்ப நாங்கள் என்ன செய்யறத நீங்கள் இந்த வர இடத்துக்கு இதை யூஸ் பண்ணுங்க ஆனாலுது இந்த குறியீடு போடுங்க ஏ ஆனாலுது இப்படி போடுங்க 
இங்க வடிவா கேளுங்க இத கவனிங்க இப்படி எழுத்துகள் இல்லை தமிழ்ல இப்படி எழுத்து இல்லை நாங்கள் இப்ப நான் சொல்ற எல்லாம் வசனம் சிங்கள வசனங்கள் கலைக்கின் போது நாங்கள் பாவிக்கிற எல்லாம் வசனம் நீங்க தமிழ் எழுத்துல தான் நடந்த போறோம் அப்ப அந்த வகையில நீங்கள் வந்த இடத்துக்கு நீங்கள் உங்க தமிழை ஆனா போட்டு இப்படி போடுங்க அது ரூல்ஸ் இல்லை அது நீங்கள் உங்களுக்கு பிராக்டிஸுக்காக அது உச்சரிப்பு முக்கியம் அதனால தான் அப்படி தாரது அதே மாதிரி பார்ப்போம் இனி அங்காரம் அப்போ உங்களுக்கு ஏ அண்ணுக்கு ஏ இருக்குது இது பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இருக்கு ஏ அண்ணாக்கும் பிரச்சனை இல்லை அது இருக்கு பிறகு உயா அண்ணன் இருக்கு ஊயா அண்ணக்கு இருக்கு உனா ஊ அண்ணா இருக்கு ஏன்னா அது பிரச்சனை இல்லை மற்றது ஒயான் தெரியும் ஓயான் அதனால அங்கே அந்த எழுத்துக்கள் உச்சரிப்பு பிரச்சனை இல்லை இப்போ வடிவ நீங்கள் கவனிக்கணும் இது வந்து எழுத்த படிப்பிக்கிறது இல்லை ஸ்போக்கன் அதனால் நான் எழுத்துகள் உங்களுக்கு அந்த ப்ரனவுன்ஸ் உச்சரிப்பு தான் விளங்கப்படுகிறது ஓகே அப்போ ஏ ஏ ஓ ஓ ஓ ஓ அதே மாதிரி அது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு எங்களுக்கு ரைட் பார்ப்போம் நாங்கள் மிச்ச எழுத்துக்கள் சரியோ எங்களுக்கு இப்போ வாசி கதைக்கிறதுக்கு தேவையான எழுத்துக்கள் இருக்கிற உச்சரிப்பு மட்டும்தான் நான் விளங்கப்படுத்துறது ஓகே ரைட் பாருங்க கயான் 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 இதுக்க தமிழ் இது மட்டும்தான் இருக்கு ஆ அப்ப கட்ட 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 என்று சொல்லியிருக்கல நீங்க கட்ட வந்து சொல்றது அப்ப கசன்னு சொல்லிருக்கு கச ஆ நீங்க காணாவும் சானாவும் போடுவீங்க பாருங்க எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப நீங்க இது கட்ட இது கச வந்து வருது அல்லது கட்ட கச வந்து வருது சரியான போல இது அப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் இப்படி எழுதுங்க இப்ப கா காணாக்கு கா சவுண்ட் சொல்லுவீங்க கே யூஸ் பண்ணுங்க அப்ப ஜி சவுண்ட் கக்கு அப்ப நீங்கள் எப்படி எழுதணும் தானாவுக்கும் பிரச்சனை வருது அப்ப அதுக்கு டி என்று போடலாம் இப்ப கசன்னு சொல்லிக்க கச தானாம் போடலாம் அல்லது எஸ்ஏயும் போடலாம் இதுல என்ன முக்கியம் வேண்டா நீங்கள் அந்த நான் சொல்ற சொல் வடிவ உச்சரிக்கோணும் வடிவ கதைக்கோணும் அதன் மெயின் ஓகே நீங்கள் எந்த லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த வசனத்தை எழுத்துனா பிரச்சனை இல்லை தெளிவாக உச்சரிக்கணும் கலைக்கணும் அதுக்காக தான் இப்படி சிங்கள தாமல் லெட்டர்ஸ் போட்டு நீங்கள் எழுத சொல்லுவீங்க நான் உங்களுக்கு ஓகே அடுத்து பாருங்க க க ச பாருங்க இந்த எழுத்துக்கும் தமிழ்ல என்ன ஒன்று தானே இருக்கு தடகும் தடகும் பாருங்க காபாக்கும் உண்டு அப்ப சிங்கள கடை கேட்கல இப்படி ஒவ்வொரு ஒரு எழுத்து ரெண்டு எழுத்துக்கு ஒன்று வச்சு கிடைக்கலாம் அப்ப நீங்க தமிழ்ல ஒரு பிரச்சனை என்ன இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சானா இவ்வளத்துக்கு வந்தா இப்படி தான் உச்சரிக்கணும் ரெண்டு தரம் வந்தா இப்படி தான் உச்சரிக்கணும் பச்சை சனம் என்ன அப்படி சொன்ன பாருங்க இந்த இதைத்தான் ஆனால் இடத்தை பார்த்து நீங்கள் உச்சரிப்பீங்க ஓகே பட் சிங்கத்தால் நாங்கள் உச்சரிக்கேன் அதுதான் ப்ராப்ளம் இந்த இடத்து இருக்கிறது ச சான்னு சொல்லுவோம் இது ச அப்போ அதை தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் சார் இப்போ நீங்கள் இந்த இதுக்கு எஸ் அணி யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே சார் நீங்கள் சிஎச் அணி யூஸ் பண்ணுங்க சாமான் அது இங்கிலீஷையும் யூஸ் பண்ண சாமான் நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்றைக்கு சொல்லி தர்றது எப்படி நாங்கள் இனி நான் இனி செய்த பாடங்கள் எப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போகிறது எப்படி நாங்கள் அந்த ஒரு வசனம் தந்தால் அந்த வசனம் சரியான ஒரு செடிப்பு கிட்ட எழுதுறது அந்த தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லித்தான் ரைட் அதே மாதிரி இப்போ ச சமரி 
சமதி என்று சொல்லு ஏதாவது சமதி அதுதான் அந்த உச்சரிப்பு இருக்கும் மற்ற டேக்கு அது டி யூஸ் பண்ணலாம் டேக்கு டி யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அதே மாதிரி கட்ட இது கடு கட வந்து கடை கட்டன் பாய் பாருங்க எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதனால தான் அந்த உச்சரிப்பு ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு முதல் விளங்க கொடுக்கிறது சரியோ அடுத்த பாருங்க த இது த இது த நாங்கள் தமிழ் கொண்டதுக்க தானா நீங்கள் இதை தான் யூஸ் பண்ண தமிழ் ஆனால் சதம் பதம் சொன்னால் த வரும் த வரும் அந்த தமிழ் த தான் இது அப்போ அதுக்கு நாங்கள் இங்கிலீஷில் இந்த ரெண்டுக்கும் டிஹெச் டிஹெச் என்று தான் வரும் இப்போ நீங்கள் இதை கவனிங்க இது டிஹெச் ஏ என்று போடுங்க இது டிஹெச் இ என்று போடுங்க அப்போ டிஹெச் இதை தானே அது உங்களுக்கு நார்மலி தெரியும் அப்போ டிஹெச் ஏ த தமிழ் த என்று நீங்கள் எழுது நோட் பண்ணி வைங்க இது உண்மையாகவே எங்களுக்கு நான் ஓ எந்த நேரம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ப்ரனவுன்ஸ் தான் முக்கியம் அடுத்த பேவ் அதுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு பி எடுக்கலாம் இதுக்கு பி எடுக்கலாம் இது பாரி பா ப டா பாருங்க இது எப்படி எழுதுறேன் நாங்கள் இங்கிலீஷ் எழுத்துல நீங்க தமிழம் போட்டு எப்படி சரி நீங்க பிரனவுன்ஸ் தான் முக்கியம் அதுதான் நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்படித்தான் நீங்கள் இனிமேல் நாங்கள் தர வசனங்கள் சொற்கள் எழுதுகோங்க ஓகே ரைட் அடுத்த பாருங்க அடுத்த மற்றத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை பாருங்க ந ம இந்தத்துக்கு தமிழ் எழுதி அது பிரச்சனை ந அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு சொல்லி நானா வரணுமா மூன்று சொல்லி நானா வரணும் அந்த பிரச்சனை இல்லை அந்த உச்சரிப்பு தான் நாங்கள் பார்க்கணும் ந இப்போ இது இதோ இதோ சரி பரவாயில்ல ம ஹா பாருங்க எச் சவுண்ட் இது அப்போ உங்களுக்கு இதுக்கு எழுத்து வடகா நான் சொல்றீங்க ஓகே அப்போ நீங்கள் ஹ இருக்கிற இடத்துல க ஒன்று சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி அது பிழைக்கும் க கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரே மாதிரி தான் போகும் இந்த சொ அதான் உங்களுக்கு பார்க்க காக்கா காக்கா கா கா தமிழை சொல்கிறது கா ஆ சிங்கள புள்ளைகளுக்கு தச்சலாம் சிங்கள புள்ளைகளுக்கு காகம் இப்போ தான் தமிழில் எழுதுறேன்னு நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தா அந்த பிள்ளைகள் காகம் வந்து தான் வச்சிருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது இது ஹ ப்ரொனவுன்ஸ் அந்த இடத்துல வரும் ஆனால் தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு அது புள்ளங்கு ஏன் அவங்களுக்கு தமிழ் மீடியம் தானே அதுதான் இந்த உச்சரிப்பு கவனிக்க கவனிக்கணும் நாங்கள் இப்போ கா கா ரைட் அப்போ நாங்கள் கா கா என்று சிங்கர் தாலை எப்படி எழுதுற அப்போ இந்த பாருங்க கா க கா பாருங்க இந்த எழுத்து வராது அந்த எழுத்து வராது அந்த கே சவுண்ட் தான் கா கா அந்த இப்போ இந்த எழுத்துகள் இப்போ இ சொல்லி கொடுத்த நான் அந்த எழுத்துகள் தான் முக்கியமாக நீங்கள் உச்சரிப்புகள் தெரிய வேணும் சரியோ அடுத்த பாருங்க இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க
இப்போ பாருங்கள் இதை எப்படி உச்சரிக்கிறது இந்த எ உச்சட்டு பார்த்தான்னு இருக்குது இந்த பாருங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தந்த மாதிரி எ உச்சட்டிப்பு தான் இதில் இருக்குது நீங்கள் இது எழுதுகிறோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நான் நாங்கள் தமிழ் எழுதுறேன் எப்படி எழுதுறேன்னா அப்ப மீனி நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன் மீனி இது எனக்கு பிரனவுன்ஸுக்காக உச்சரிப்புக்காக தான் இதை கொடுத்தேன் அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் இங்காலே மங்காலே வாசிக்கணும் பாருங்கள் தமிழ் எழுதுவோம் அப்போ நாங்கள் எத்த அப்போ டிஹெச்இ எத்த பிள்ளைங்கதான் அப்போ ஏத்த எப்படி எழுதுறது ஏத்த நாங்கள் அந்த மெதட் யூஸ் பண்ணணும் இங்கால நாங்கள் சொல்லி தந்தனா அதே மாதிரி அதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்ப அது அந்த எழுத்து தான் நாங்கள் கொடுக்கணும் அடுத்த பாருங்க மேய மேத்த அப்ப மானா போட்டு மானாக போ எப்படி மே பாருங்க தமிழ் ஒரு சொல் உண்டு மா மனம் மனம் வந்து சொல்றது மனம் வந்து சொல்றது பாருங்க மனம் மெனம் அப்ப மே பாருங்க நான் எழுதுறேன் மனம் வந்து சொல்லுங்க மனம் தமிழ்ல அடுத்தது மேனம் பாருங்க ஆ அப்ப இதான் சரி நாங்க ரெண்டுக்கும் மனம் மனம்னு சொல்லிடாது மனம் மேனம் அந்த எ இருக்கு தானே அப்ப அதுதான் நான் சொன்ன இப்படி நீங்க எழுதணும் அப்ப நீங்கள் இது மேய மேத்தண்ட் எழுதிருக்கீங்க இது மேய பாருங்க மேய இது மேத் பிள்ளைங்கதான் உங்களுக்கு ரைட் அடுத்த பாருங்க அடுத்த பாருங்க கெத்த கேம் கெத்த இப்ப காணா போட்டு கே அப்ப பாருங்க வடிவா காவும் எழுதோணும் கே சவுண்டும் இருக்கணும் ஏ சவுண்டும் இருக்கணும் அப்ப எப்படி எழுதுற நாங்க இது உங்களுக்கு ரெண்டு வித்தியாசமா எழுதான் பாருங்க கா கே அந்த கே தானே கே சவுண்ட்னு உங்களுக்கு போடும் அப்ப அது கே என்று தெரியும் முதல் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டம் தான் எழுத்துக்கள் அந்த உச்சரிப்பு கொஞ்சம் படிக்கும் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம் அது உங்க நாங்கள் வாசிச்சு கரைச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா அப்புறம் நோமலாக உங்களுக்கு அது படிவு விளங்கும் ஓகே இப்போ க கே அப்படி எழுதணும் நீங்கள் இது முதல் கொஞ்சம் கஷ்டம் கூட உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் சிங்கல் கொஞ்சம் கூட தெரியாத ஆகிறது மற்றபடி உங்களுக்கு கொஞ்சம் செய்து செய்து இது ஓகேயா வரும் ஓகே ரைட் அப்ப நாங்கள் இப்படியும் எழுதா இப்படியும் எழுதலாம் பாருங்க கெத்த இப்படியும் எழுதலாம் நான் முதல் சொன்ன மாதிரியும் காணா போட்டு கே இது கே சவுண்ட் கெத்த இப்படியும் எழுதலாம் கே மா பாருங்க போக போக உங்களுக்கு சரி வேணும் மணி அந்த உச்சரிப்பு பர அடுத்தது ரய ரேன ரேன ராணா ரய ரேன ஹெம ஹேம அந்த வட ஹான வரணும் இந்த ஹான ஹெம ஹேம அடுத்த 
Bij je, bij je. Bij je, bij je. Parga. Ik pull het aan, Ninger. Soort gel, een lette, paramon. Nangalipa. In een kunje, een lette, een kunje, een papo. Soort gel, een kunje, een kunje, een kunje, een kunje, Number zal het doen, Ekke, Ekke, Tuna, Hatter, Paha, Haye. Een paar dingen erop hebben. Ekke is Ekke. Ah, dit is Ekke en de verum. Ekke, K sound. Apen hier, K en de paar dingen om hier. Laat je Ekke. Wat doe je hier dan? Ekke. Next, Dekke. Apen, jij gaat dit doen. Uh, Bracket kula podang. T H A N. Oké. Dekker. Adik kesam. Naga konyam. Padik tumda. Elitte kala uccha di puri. Kamatam konyam. Practice pani pani. Cheyon. Adik tada. Tuna. T H idem A. Na. Tuna. Hatter. Ha. Ter. Re. Maar zullen we alle ongelukken? Ik ben een paar dingen. Ik ben een paar dingen. Ha. Ut. Ter. Re. Ik ben een paar dingen. 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 Ik ben dit is een beetje 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 Oké, okay. dit is pocket, right? Aan de paha, paha. Apa is dit? Paha, dan is P sound waarom? Baha, en dat is een ver me, ver is al dan. Paha, en dan, vijf baha, en dan de molly, de, en de, gaat de page en dat dan weer. Apa, paha, P worden, no? Dit is ha, oké. Okay. Paha, zullen we alleen puri, je moet het weer gaan inge. Pa, ha. Ha, oké. Chill. Uitje die pata neem pa kon. Aardig. Haie. Haie. Oké. Daar poedi. Hulle de laan. Pudang gada. Right. Nanga lippa. Konjum. Vasanam gal pa kon. Right. Aardig. Pa kon. Chino ro vasanam. Eh. Kun je een beetje een beetje een Ja. Ne. Wa. Ka. Ne. Wa. Bo. Ne. Wa. Oké. Ik ben verder in de tamul de lange karakeke. Sapodwang, sapodgraal, sapodgiran, sapodgiral, sapodgid. En dat is niet zo. Ore vine chol, en de sinakel, de periakel, de mirgangel, de vitiasma, de vitiasma, de vine chol, de nagel, mati mati, de uspan, de ananda, de ananda, de nagel, de mati uspan. En de periakel, de singel, de nagel, de nagel, de nagel, Ipa, een pair en een pomia. Jana, Kamal. Kamal, Kamal, Jana. Een poon. Ah, poon, Jana. Paarige. Poon, ik heb Jana, maar je spannelam. Kamal, kom je spannelam. 
பெரிய ஆக்களுக்கு வேறு வினை சொல் இருக்குமுன்னு அப்படி யோசிக்காதீங்க இதே வினை சொல் தான் அம்மா எனவா தாத்தா எனவா அக்கா எனவா அண்ணந்தா எனவா சார் எனவா குருவரையா எனவா விதுவால் பற்றி தூமா எனவா ஜனாதிபதி எனவா எல்லாத்துக்கும் எனவா எனவா மிருகங்கள் என்றாலும் பிணைச்சோ அதே தான் யூஸ் பண்ணணும் பேச்சு வழக்கு பிரச்சனை பாருங்க அதே போல் கனவா பூசா பத் கனவா மத பத் கனவா பாருங்க வித்தியாசம் இது பொனவா குடிக்கிறது யானவா போறது கனவா சாப்பிட்றது குடி பொனவா குடிக்கிறது பொனவா இப்ப நிகழ் காலம் இப்ப செய்யறதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்றோம் சரியோ மம பத் கனவா இப்ப நிகழ் காலம் இப்ப செய்யறது ரைட் இப்ப யானவா போகிறது கனவா போடுவா புலங்க அடுத்து பாருங்க யானவா யான் நான் இன்றைக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் டே தானே அப்போ மூன்றும் வினை சொற்கள் சொல்லிட்டாங்க கனவா கண்ண போனவா பெண்ண பொண்ண அப்ப நீங்க கவனிக்கணும் பொண்ணு சொல்லக்கூடாது பாருங்க பி என்ன போடுங்க இது இதை கே என்ன போடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த உச்சரிப்பு அப்படியே வேற அதான் நான் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன் இப்ப கண்ண பொண்ணு யண்ண யண்ண போங்க கண்ண சாப்பிடுங்க பொண்ணு குடிங்க என்னவா போறது யண்ண யண்ண போங்க போங்க கனவா சாப்பிடு கண்ணு சாப்பிடுங்க மல்லி பத் கனவா தம்பி சோ சாப்பிடுங்க மல்லி பத் கண்ணு தம்பி சோ சாப்பிடுங்க செய்ய சொல்றாங்க இது வந்து கண்ணு யண்ணு என்ன பலன்னு லியான்னு அந்த பாருங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன வருது சரி அப்ப அதிலும் நாங்க கமாண்ட் பண்றது செய்யுங்க என்று சொல்றது என்ன வாங்க போங்க பலன்னு பாருங்க கண்ணு சாப்பிடுங்க ஓகே அப்ப அது செய்ய சொல்லி நாங்க செய்யுங்க அர்த்தம் ஓகே மூன்று அப்ப நாங்க இல்ல ஒரு வசனம் பார்ப்போம் அம்மா கடல கனவா மல்லி கடல கண்ணு அம்மா கடல கண்ண அம்மா கடல சாப்பிடுங்க மல்லி கடல கண்ணு தம்பி கடல சாப்பிடுங்க அதே போல என்னவா அம்மா கடையட்ட என்ன மல்லி பாசரட்ட யண்ண மல்லி கெதர என்ன யண்ண என்ன கண்ணு பொண்ணு பலன்னு அகண்ணு ரைட் நீங்கள் இது வேறு வேறு சொற்கள் போட்டு யூஸ் பண்ண அம்மாண்ட அம்மா தெரியும் மல்லி என்ற தம்பி என்ன இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ சில ஆக்களுக்கு அம்மா அப்பா தாத்தா நெது மல்லி சி அதற்கு நான் உங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் சொல்லித்தரேன் அம்மா 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 தான் தாத்தா தாத்தா நீங்கள் பாட்டனுக்கும் தாத்தான்னு சொல்கிறோம் என்ன நாங்கள் தாத்தான்னு சொல்கிறது அப்பாக்கு ஓகே அம்மா தாத்தா நங்கி பாருங்க நங்கி என்று சொல்லுங்க நங்கி என்றுவீங்க நங்கி பிள நங்கி ஜி சவுண்ட் வரும் பாருங்க இப்போ நீங்கள் ஜி சவுண்ட் என்று போடணும் இது இல்லாட் நங்கி என்றுவீங்க தாத்தா அப்போ தானா கூடுதலாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு தானா உச்சரிப்பு இதுகா இது இருக்காது சத்தம் அந்த சொல்லிக்கல அந்த து அதனால் இது ஒரு பிரச்சனை இது இருக்கு மல்லி ரைட் பாருங்க இது ஒருக்கா நீங்கள் இது 
மல்லி தான் சொல்லுவீங்க மல்லி இல்ல அது கொத்த மல்லி அது மல்லி இல்ல மல்லி ஏன் நீங்க இந்த லானா இதுல போட்டபடியே தான் நீங்க அந்த உச்சரிக்கிறது அதனால இதுக்கு நீங்கள் போடுங்க இப்படி நீங்கள் உங்களை உங்களை நீ உங்களுக்கு ப்ரனவுன்ஸ் எப்படி வருவதோ வடிவா சரியாக அதைத்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க அப்போ மல்லின்னு சொல்லாத பிள்ளைதானே மல்லி தான் மல்லி ஓகே அடுத்த ஐயா ஐயா அது ஓகே அக்கா இதெல்லாம் தமிழ்லேயும் அதே மாதிரி என்று பரியா நீங்கள் அக்கா அக்கான்னு சொல்லிடுறான் ஓகே நந்தா நேடாது வேற ஓடும் நே இந்த அப்போ தான் டிஹெச்இ நன் டிஹெச்இ ஓகே சாரி டிஹெச்இ த த சம் நந்தா நந்தா இல்ல நந்தா ஓகே ரைட் வேற மாமா 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 அது ஓகே உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆச்சி ஆ ஹெச் சி இது நீங்கள் ஆசியன்னு சொல்கிற இது ஏன் சச்ச பக்கத்தில் சாணம் வந்துருக்கிற மாதிரியா நீங்கள் இது ஆச்சியன்னு வச்சுருக்கீங்க அதால் ஆச்சி பிரச்சனை இல்லை சியா 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 சியான்னு சொல்லக்கூடாது அப்புறம் நூறு அந்த அர்த்தம் சியா பாட்டு ஓகே நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் சொல்லி தந்தது உங்களுக்கு விளங்குகின்ற அதர்த்த இன்று இந்த பாடம் இந்த பாடம் முடிக்க போகிறேன் அனித் தவசி அடுத்த நாள் நான் உங்களுக்கு எப்படி வினை சொற்கள் எல்லாம் போட்டு எப்படி வடிவாக கரைக்கிறது என்று சொல்லி தாங்க இன்றைக்கு தேங்க்யூ